E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer duas dicas para você que está querendo comprar um smartphone novo e não quer gastar tanto dinheiro, mas preza também pela qualidade. É, vou passar aqui dois smartphones que vêm da China. Eu sei que muita gente tem preconceito com isso, acha que tudo que vem de lá é falsificado ou não presta. Nada a ver, né? boa parte das coisas que a gente compra hoje em dia, principalmente tecnologia, vem de lá. Eles fabricam lá porque é muito barata a mão de obra por lá. Então, o que você compra aqui, provavelmente veio de lá. A diferença é que, em vez de você comprar direto de lá, você comprou de uma loja aqui do Brasil e pagou um imposto absurdo, tá? Então, esses smartphones custam muito barato lá. Se você for comprar um smartphone desse nível aqui, aqui no Brasil, você vai gastar no mínimo, sei lá, uns 3 mil reais, 2.500 reais, por aí, tá? Uns 2 mil no mínimo, no mínimo, chutando assim, bem baixo. Né? Um smartphone de qualidade. Então, vamos lá. Primeiro é esse daqui, o Mi Touch. Essa marca não é muito popular aqui no Brasil, porém, essa marca está fazendo bastante sucesso no mundo agora e ela é uma das melhores lá da China. São várias marcas que são de qualidade lá da China. Meizu, que agora está no Brasil, mas custa muito caro, está tá custando 3 mil os smartphones da Meizu aqui no Brasil. Tem a Mi, que tem só o Redmi 2, que é muito bacana, porém é um smartphone bem básico, né? e é uma... enfim, mas essa marca é uma das melhores lá da China. Tem o OnePlus, que não tem aqui no Brasil, mas é um smartphone sensacional. Se não me engano, o Blue também é de lá. E tem o Mi, tá? O Mi está começando a se destacar agora, porque está lançando uns smartphones bem interessantes como esse daqui. Esse aqui é um lançamento, ele estava em pré-venda há alguns dias atrás. Na pré-venda estava custando 159 dólares, e agora que ele foi lançado está custando 179 dólares. Se você colocar aqui em reais, ó, deixa eu colocar aqui em BR, vai ficar 660 reais, tá? Mais a taxa que você vai pagar aqui no Brasil, você vai pagar aí uns 150 reais de taxa, 140, vamos dizer que seja 140 reais. Então vai dar 700, vai dar 800 reais esse celular aqui, tá? Como a taxa. O bacana é que você pode pagar no cartão de crédito em várias vezes, então fica barato. Deixa eu deixar em dólar aqui. Ele é muito interessante porque o corpo dele é em alumínio, tá? É metal, então é muito bem construído. Muito bonito também. Além disso, ele tem aí um processador de 8 núcleos da MediaTek. Deixa eu ver se tem um modelo aqui exatamente aqui embaixo. Ó. Deve ter aqui. Ó, o MediaTek MT6753, é, 64-bit, 1.3 GHz, né, o Octa-Core. Ele vem também com a GPU ARM é, Mali, é, ou Mali 720, é, ou 720, 16 GB de memória interna e 3 GB de memória RAM. É uma tela de 5.5 polegadas, Full HD, é, muito bacana essa tela, extrema qualidade. A câmera frontal tem 5 megapixels e tem flash, bem interessante essa parte também. A traseira tem 3 megapixels e é uma lente da Sony, né, com flash é, duplo aí de LED. Além de ter 4G e uma bateria muito poderosa, 4000 mAh. Eu acredito que vai durar 2 dias tranquilamente, né, para você que não usa aí... 24 horas por dia. Não, uso moderado, Facebook, WhatsApp, ligações, dá para usar durante dois dias tranquilamente. O diferencial desse smartphone é que ele já vem com o último Android, o Android 6.0 puro, tá? puríssimo, não tem nenhuma modificação, perfeito. E além disso, você é, pode fazer uma modificação nesse smartphone e instalar é, o Windows Phone e também esses outros sistemas aqui, ó. My Wii. Vibe, 360 OS e Flyme, tá? Você pode instalar um desses cinco sistemas, além do Android que já vem nele. Muito interessante. E lembrando que o Android desse smartphone já vem com root. Então, com certeza, é uma ótima pedida. É um smartphone com uma tela grande. A densidade de pixels é bem alta também. Eu não sei onde está escrito aqui, mas se eu não me engano é 404 ppi. Tá? É uma densidade de pixels bem bacana para o pro preço né, do smartphone. Deixa eu ver se tem a densidade de pixels aqui. Cadê aqui o tamanho da tela? Não tem? Enfim, eu vi em algum lugar que tinha 400 e poucos PPI. Enfim, então tá aí o Mi Touch. Um smartphone muito bonito. Né, feito é, num corpo aí de metal. Isso aí é um grande diferencial. Além disso, tem uma coisa que eu acabei não comentando. Ele tem um leitor de digital que é na frente. Igual ao da Samsung, aqui no botão Home. Tá? Ou igual ao do iPhone. Muito legal isso também. E fora que o smartphone é bem bonito. Tem várias cores, tem o branco, tem o preto na frente e cinza atrás. Enfim, aí você escolhe a cor que mais te interessa. O segundo smartphone é um MI, né, o Red MI Note 3, que aqui no Brasil infelizmente não é vendido. É, e se fosse vendido, com certeza custaria aí 
bem mais que dois mil reais. Eu chuto aí uns dois mil quinhentos reais no mínimo. Ele tem uma configuração, configuração bem legal. É, 5.5 polegadas a tela, 3 GB de memória RAM. Não sei se eu comentei, mas esse aqui também tem 3 GB. Acho que comentei sim. É, 32 GB de memória interna, um processador Snapdragon 750 de 6 núcleos, é um hexa-core, já roda 4G e é um smartphone muito bonito também, de uma marca também bem conceituada. Ele tem leitor digital, só que esse é na parte de trás. Eu prefiro na parte da frente, a parte de trás é meio ruim de você acertar o dedo às vezes, mas nada que você não se acostume. Tá? E ele é bem bonito, segue o padrão aí da, da MI. Eu gosto bastante. Ó. Os dois têm essa, essa saída lateral aqui, que você coloca o micro SD, o cartão SIM, igual o do iPhone. Muito legal isso, então você não precisa abrir o smartphone para colocar o chip. Deixa eu descer aqui. Realmente ele é bem agradável, né? apesar que eu prefiro o design do outro, mas ele está bem bonito também. Então acho que eu falei tudo sobre ele, né? acabei não falando acho que da tela. É, tem uma resolução aí Full HD, esse aqui tem 403 ppi, acho que é a mesma densidade do outro. É uma tela de 5.5 polegadas, você pode expandir a memória até 128 GB. Esse aqui também acho que é mais ou menos isso. O que mais que tem de interessante? A bateria dele, deixa eu ver se eu acho que se não me engano são ó, 4 mil miliamperes também, então é bem poderosa a bateria. Então, cara, muito bacana os dois smartphones. Você me perguntar qual que é melhor? Eu, sei lá, eu acho que os dois são pau a pau, aí é questão de gosto, né, de, de design e tal. E se você quer economizar, lógico, vale a pena pegar o MI. E uma coisa que eu não falei também, câmera frontal 5 megapixels, câmera traseira 16 megapixels. Então eles são bem parecidos em questão aí de desempenho. Muito legal é, essa questão. Então esse aqui custa 239 dólares, se você converter aí para reais, vai ficar 880 reais, vai ficar uns 200 reais de taxa mais ou menos. Então você vai gastar aí é, quase mil reais, né? vai dar quase mil reais. Esse aqui vai dar uns 800 e pouco, acho que é isso que eu falei aquela hora, né? E esse aqui vai dar uns quase mil reais. Então uma diferença aí de 200 e poucos reais, 150 reais. E, enfim, daí é questão de gosto. Eu compraria esse porque você vai ter praticamente o mesmo desempenho desse aqui por... 200 reais a menos, né? Com 200 reais você pode comprar outra coisa. Mas é isso, eu queria sugerir smartphones de qualidade para vocês, é, sem gastar uma fortuna, tá? Se você for comprar um smartphone desse tipo aqui no Brasil, você vai gastar, como eu falei, no mínimo 2 mil reais. Então eu acho que vale a pena comprar da, da China, tá? Recomendo essa loja, essa loja já enviou smartphones, vem tudo certinho, demora mais ou menos um mês para chegar. Quando chega, o Correios envia uma carta para você. E daí você pega essa carta, pega o seu documento, vai lá no Correios e, e retira o seu, seu aparelho e paga a taxa direto no Correios. Além de poder, é claro, acompanhar todo o processo de envio pelo próprio site aqui do, da Banggood. É... Outra coisa também, eles têm um sistema de envio muito rápido. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. deixa eu ver se dá para mudar aqui. Brasil, acho que não está dando para mudar, acho que só quando você finaliza a compra. Ah, tem que escolher a cor, por isso não está dando para mudar. Aqui ó, se você pagar, aqui tá muito caro né, mas compensa, talvez você tá com muita pressa, você paga 73 reais ó, de frete, chega em entre 7 a 15 dias úteis, então chega muito rápido, tá, vem da China aí em duas semanas, então se você que tá com muita pressa, aí se você não tá com muita pressa, demora de 15 dias a 35 dias úteis, né, custa 10 reais, esse aqui também acho que tá mais ou menos isso, deixa eu pegar aqui, ah, esse aqui, é, aqui tá em dólar, deixa eu colocar em reais aqui, Uh, deixa eu ver mesma coisa né o aqui é um pouquinho mais caro 88 mas se você colocar compra esse aparelho com a taxa ainda sai bem menos de mil reais então compensa e vem rapidinho duas semanas no máximo tá aí é, na sua casa beleza então eu vou deixar os links aí na descrição eu sei que esse aqui foi um vídeo bem longo mas eu queria falar bem é, bem falado né cada, a respeito de cada aparelho vou falar os detalhes e tudo mais uma coisa que eu acabei esquecendo de falar lembrei agora é que o mi ele não vem com Android puro, né? a MI ele trabalha com uma modificação no Android. Eu gosto, tá? eu uso um MI, acho bacana, porém tem aquele problema, né? nunca chega a atualização. Eu acho que isso aqui vai vir com Android 4.4, não está dizendo aqui na página, mas eu acredito que seja um Android 4.4, então tem esse problema. Então deixa eu ver se está escrito aqui, às vezes está escrito nessa página aqui. Ó. Uh, Adreno, tal, tal, tal. Uh, deixa eu ver aqui. Bom, eu não achei, mas eu acredito que seja Android 4.1. Ah, não. Tá aqui, ó. Android 5.1, tá? Então o outro tem mais vantagem nessa parte, porque já vem com Android 6.0 aí, purinho. Então é isso. Os links estão aí na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.